学。艾嘉诚哥好，我是你的粉丝，在入学的时候我就听说了许多关于你的事情。嗯，我想知道你周围的人都不了解电竞，甚至是排斥，你是怎么坚持下来走到现在的？当你一个人对抗所有人的时候，你有想过放弃吗？从没想过放弃，但是我确实曾经因为对游戏的热爱伤害了我的家人。我的经历吧，就像一个小混蛋一样，不服管教，任性，肆意妄为，放弃学业。离家出走。你不是要走吗？你走，反正你长大了，翅膀硬了，妈说什么你也不会听的。一天到晚就知道打游戏，打游戏，我都说过你多少次了，你有听过吗？啊！你说，打游戏能有什么前途？对这个社会能有什么贡献？这是我喜欢的事儿，我一定不会放弃的，妈。你就不能理解我一下吗？我理解你，我理解你什么呀？我一个人民教师，我能教好那么多孩子，我怎么就教不好你呢？我最后再问你一次，你还打不打游戏了？打。好，你给我滚！你走了以后，就再也不要回来。所以，从我以此为职业的那天，我就告诉自己，不出成绩，绝不回家。我要让所有人知道，并不是所有违背常规的都是错的。我可以为我自己的选择负责。我知道，现实生活中，很多人不理解我们的职业，觉得电竞圈就是混混日子。打打游戏，和在网吧没什么区别。大家可能都只是看到了直播打赏、粉丝的疯狂，还有那些千万的年薪奖金。可是我想问一下，这都是真的吗？和所有体育项目一样，电子竞技是所有顶尖选手之间的对抗，而这些顶尖选手。经历的训练、磨合以及抗压能力，绝对不比任何一个体育项目简单，不比他们差。有前辈曾经说过，我们的世界和其他体育项目一样残酷，因为失败的案例太多太多了。有天赋的不一定能够打得出来，打出来的不一定能够被人记住，被人记住了，不一定能够有好的成绩。所以，那些打出成绩的职业选手，都付出了比其他人更多的努力。他们的努力决定了他们的上限。就像各位，做题、背单词、备考雅思一样。如果你失败了的话，你会后悔当初打游戏吗？电子竞技虽然是游戏。
但是他成功的过程却不是游戏。我努力过，就算失败了，我也不后悔。青春并不是用来掩盖错误的借口，但是青春确实只有一次。决定去做，就要有永不回头的决心。好，同学们，今年的冠军争夺赛已经开始了。总决赛将在上海举办，这是一次很大的荣耀，请大家一定为师哥师姐们加油，为中国电竞加油！金阳呢？他还在忙呢。啊，那我们先走吧。哎，你急什么呀？哎呀，阿姨呀，你太客气了。嗯，林老师好。毕业的时候你还说不知道什么适合自己，这一年时间不到，你都这么优秀了，都被请回来演讲了。没有，这不都是因为金阳和艾佳吗？嗯。妈。你就这么忙吗？嗯，得赚钱呢，对吧？如果有一天我的照片也挂在上面，就美好了。别着急，你想要的都会有。炸了！出大新闻了！哎，快快快 ！ZGDX 的双 C 是不是已经好上了？之前就觉得不太对，是问妹子，我觉得眼神骗不了人。我我我我我看一下看一下。哦，这个，第一次在 MVP 采访中提到童谣，陆思成称赞他很很强，垂着眼，眼角柔和，唇边带着淡淡笑意。哇塞！童谣鞋被小胖踩坏，被陆思成抱起来的那张经典动图必不可少。你看这个，还有这个啊，看，哦
，两个人第一次去看电影被粉丝干，童瑶仰头看着陆思成，粉丝迅速扒出两人恋情实锤，哇塞，我绝了！哦，你们看什么呢？嘉年华的事上热搜了 ？No No No， 给你看照片。我我的妈呀！这嘉年华这么好的事儿都不上热搜，这怎么上了？我们战队双 C 什么时候在一起了？本战队经理表示没人通知我呀。哎，童瑶，咋回事啊？为什么我们战队的人知道的比竞圈养殖场上的网友都晚？哎，你们是从什么时候开始偷偷摸摸这些小动作的？蛛丝马迹可以掩藏，但是看人的眼神骗不了人，骗不了人呢。什么眼神？网友真的堪比福尔摩斯啊！要么就是两个人的绝对在一起了，要么就是陈哥单恋 Smiley。哎，童瑶，我们不敢问陈哥，你快点说，已经有网友打赌要道理吃翔了都。哎，你看这个，这是啊？哎呦，这张眼睛里面的块里脂水来了，我的天哪！哇塞，这也是 P 过吧？我看到我要吐了，我要发给我妈观赏一下。夏天到了，又到了你大儿子一年一度发春的季节。往年他隐藏的很好，今年大概是没有。大半夜你们在吵什么？不让人睡觉啊？竞圈养殖场有人说你暗恋童瑶，明明是说我们苟合了。不啊，楼主妹子说了，从你的眼神能看出来你暗恋童瑶。童瑶在看比赛，你在偷看他。嗯、哦、嗯，对啊，我暗恋他。啊！无聊。啊？哦。哎，不就开个玩笑吗？也没人真说你们在一起了。哎，我的猫猫已经无药可救了。嗯、放心，有我在。你脑子出去换一换吧，啊？哎。